ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ராகுதோசை பொதுவாக இந்த ராகுதோசை ஒருத்தருக்கு நடக்குது அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அதாவது ராகு வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் ஆதிபத்தி வீடுகள் கிடையாது ராகு ஒரு வீட்டில் வந்து உச்சம் ஒரு வீட்டில் நீச்சம் அதோட மூல திரிகோண வீடு கண்ணி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ராகு வந்து கரெக்டாக வந்து ஆதிபத்திய வீடுகள் ராகுக்கு இல்லாததுனால நம்ம சொல்ல முடியாது இந்தந்த லக்னங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ ராகு தசை உண்மையில் ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ராகு வந்து கொஞ்சம் பெரிய தசை தான் ராகு அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பாம்போட வாய் பகுதி பாம்போட உடம்பு பகுதி கேது ஸோ அந்த ஒரு பாம்பை தான் ரெண்டாக ரெண்டு துண்டாக வெட்டிடுறாங்க பாம்போட உடம்பு கேது ஆகிடுது பாம்போட தலை வந்து ராகு ஆகிடுது ஸோ அப்போ அந்த பாம்போட தலை மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கற்பனை பண்ணிக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தலை மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்கும் சாப்பிடுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அது சாப்பிட்ட விஷயங்கள் வந்து போதும்னு சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வயிறே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து கழுத்துக்கு கீழே போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் வேணும் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க கழுத்து கீழே போயிட்டே இருக்கும் வயிறும் நிறையாது ஏன்னா வயிறு தான் கிடையாது உடம்பே கிடையாது ஸோ அது தான் அந்த ராகு ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் இந்த ராகு தசை அப்படின்னா ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கிடைக்கிறத வச்சு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக ஃபீல் பண்ண முடியாது திருப்தியே வராது எதை கொடுத்தாலும் வந்து எனக்கு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இந்த ராகு தசை ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறதுனா ஒரு திருப்தி இல்லாத ஒரு நிலை திருப்தி இல்லாத ஒரு தசை ஆனால் அதிகமாக அந்த தசையில் தான் வெற்றியும் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ராகு தசை வந்து ரொம்ப மோசம்னும் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நல்லதுன்னும் சொல்ல முடியாது அதுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் ராகு எந்த வீட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வச்சு தான் அதோடய பலன்கள் கொடுக்கும் ராகு பொதுவாக ஒரு ரெண்டாம் வீடு மூணாம் வீடு ஆறாம் வீடு பத்தாம் வீடு பதினோராம் வீடு இந்த வீடுகளில் ராகு இருந்தால் ரொம்ப நல்லா ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ரெண்டாம் வீட்டில் ராகு இருந்து தசை நடத்துது அப்படின்னா பண வருவாய் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மூணாம் வீட்டில் அது இருந்ததுன்னா நான் அதிகப்படியான முயற்சிகள் போடுவோம் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுப்போம் ராகுனாலே இந்த லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே ஸோ அது வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரே என்னென்னு தெரியாதவன் வந்து ராகு தசையில் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர்லாம் போய் கற்றுப்பான் ஸோ கொஞ்சம் நாலேஜை வளர்த்துப்பான் நிறைய விஷயங்கள் இது பண்ணிப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் மூணாம் வீடுன்றது கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடானது ஸோ அதனால் அவனோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து உயர்த்திட்டு அது சம்மந்தமான வந்து வியாபாரம் பண்ணி நல்லா சம்பாதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆறாம் வீடு ராகுவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் வீடு வந்து உபஜயஸ்தானம் மூணு ஆறு பதினொன்றெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உபஜயஸ்தானம் அதெல்லாம் வந்து டைமுக்கு போக போக வந்து மாறிட்டு அதாவது வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆறாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது அவனுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை வந்து இது பண்ண முடியும் டோட்டலாக வந்து அந்த எதிரிகளையே வந்து டேமேஜ் பண்ண முடியும் அதுதான் ராகு பத்தாம் வீடு தொழில்ஸ்தானம் ஸோ அதனால் ராகு பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால தொழில் அவனுக்கு என்ன பண்ணாலும் திருப்தி இருக்காது நிறைய வந்து பொதுவாக இந்த ராகு வந்து பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எப்போவுமே ஒரு டார்கெட்டை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு மேனேஜர் அவர் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாரு மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு எய்ம் வச்சுருக்கார் மேனேஜர் போஸ்ட் கிடச்சிரும் அவர் சந்தோஷப்படுவாரா படமாட்டார் அதை விட அடுத்த மேனேஜர் அடுத்த வந்து ஜிஎம் போஸ்ட்டுக்கு ஆசைப்படுவார் ஸோ ஜிஎம் போஸ்ட்டும் கிடச்சிரும் அப்பயும் வந்து சந்தோஷப்படுவாரா படமாட்டார் அதை விட வேறு லெவலில் வந்து போகணும் இல்லைன்னா இன்னொரு பெரிய கம்பெனியில் இன்னொரு பெரிய நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசை பெருசாகிட்டே போகுமே தவிர எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணி உட்கார மாட்டார் ஸோ இது நல்லதா கேட்டதா அப்படின்னா இது ரெண்டு விதமாகவும் பார்க்கலாம் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது அது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஜாபில் எப்பயும் வளர்ச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் பத்தாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறது நல்லது பதினோராம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பதினோராம் வீடு அப்படிங்கிறதுனா எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணுற வீடு 
எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய வீடு ஸோ அதில் ராகு இருக்கும்போது வெற்றிகள் வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்மளை வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்ம என்னெல்லாம் தேடி போகிறோமோ எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இது போதும்னு நம்ம உட்காரவே மாட்டோம் ராகு பவனோ ராம் வீட்டில் இருக்குது ஸோ இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு அவன் இன்னும் ஓடிட்டு இருப்பான் ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வந்து பல விஷயங்களில் ஜெயமாக வருது இந்த ராகு பதினொன்றில் இருக்குது பொதுவாகவே வந்து ராகு பத்து இல்லை பதினோராம் வீடுகளில் இருக்கிறவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கரியர் வைஸு இல்லை ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃபு இல்லை ஃபினான்ஷியலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆளுங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய இது தான் ஸோ இந்த ராகு இந்த மாதிரியான வீடுகளில் இருந்தால் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ராகு குறிப்பாக இந்த ராகு தசை நடக்கும்போது ராகு தனியாக வீ ஒரு வீட்டில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்ல பலன் கொடுக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நல்ல கிரகங்களோடு சேர்ந்து இருந்ததுன்னா பலன்களை சொதப்பிடும் டோட்டலாக சொதப்பிடும் ராகு வந்து குரு கூடையோ சுக்கரன் கூடையோ புதன் கூடையோ புதன் கூட இருக்கிறது நல்லது குரு சுக்கரன் கூட இருக்கிறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை புதன் கூட இருக்கிறது எதனால் நல்லது ராகுக்கு அப்படின்னா ராகுன்றதே வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது வளர்ச்சி எல்லா விஷயத்துலையும் அபரிவிதமான வளர்ச்சி ஸோ அப்போ வந்து புதன் கூட இருக்கும்போது அறிவில் நுண்ணறிவில் ரொம்ப வளர்ச்சியாக இருக்கும் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப கண்ணியாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து புதனோட சேர்ந்து அந்த புதனுடைய எனர்ஜியை பத்து மடங்கு எக்ஸ்பேங்க் பண்ணிடும் அந்த ராகு ஸோ அதாவது ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னா ஒரு புத்திசாலி இப்போ வந்து ஒரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறது உங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு புத்திசாலி மட்டும் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதே உங்கள் ஆஃபீஸில் பத்து புத்திசாலிங்க வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் பெரிய லெவலில் வந்துடும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் அந்த ஒரு புத்திசாலியை பத்து புத்திசாலியாக ஆக்குறது தான் ராகு புதனோடு சேர்ந்து இருக்கிறது ஸோ அதனால் வந்து ராகு புதன் நல்லது ஆனால் ராகு சுக்ரன் நல்லது கிடையாது ஸோ ஒரு வேளை ராகு சுக்ரன் சேர்ந்துருக்கு அப்போ ராகு தாசை ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து டிவோர்ஸ் ப ஆகிட்டு டக்குன்னு வேறு எங்கேயாவது ரிலேஷன்ஷிப்பில் போகிற மாதிரி அமையும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ராகு சுக்ரன் ராகு குரு வந்து நல்லது கிடையாது ராகு குரு வந்து ஆயுளுக்கே கண்டம் மாதிரி இருக்கும் ராகு தசையில் ஸோ அப்போ வந்து அது சரியாக வராது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இதுவாகும் இந்த காம்பினேஷனுங்கிறது அது கூட இருக்கிற இதுவை பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் திரிகோண வீடுகளில் இருந்து பார்க்கறதும் கரெக்டாக வரும் அது புரிஞ்சுக்கணும் அது பொதுவாக ராகு தசையில் லாகு ராகு எந்த மாதிரியான வீடுகளில் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதாவது நீர் ராசி கடகம் விருச்சிகம் மீனம் இந்த மூணு வீடுமே நீர் ராசிகள் சரிங்களா நீர்னா கடகம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஏரின்னு வச்சுக்கோங்க கடகம் வந்து ஆறு ஆறு ஆறுன்னு சொல்லலாம் ஏரி கிடையாது ஆறு விருச்சிகம் அப்படின்னா ஒரு கிணறு கிணத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஆழமான தண்ணி மீனங்கிறது பெரிய கடல் மீனம் வந்து பெரிய கடல் ஸோ அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ராசிகளில் ராகு இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அவங்க எமோஷ்னலாக இருப்பாங்க பொதுவாகவே நீர் ராசியில் ராகு இருக்கிறவங்க ரொம்ப எமோஷ்னலான பீப்புள் ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் எமோஷ்னலாக இருந்தால் ராகு தசையில் ராகு ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னா பண்ணாது ராகுனா என்ன எதிர்பாராத விஷயம் டக்குன்னு வந்து இப்படி ஒரு சொடக்கு போடுறதுக்குள்ள ஒருத்தனை கோடீஸ்வரன் ஆக்கிறது ராகு அதுதான் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டு இதெல்லாம் ராகு தான் ட்ரேடிங்கு அது இதுன்னு ஸோ இந்த யூக வணிகம் கேம்பிளிங் இதெல்லாம் ராகு ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும் புதன் வேணும் நம்ம வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக யோசிக்கணும் அதுக்கு புதன் தான் வேணும் புத்தி கூர்மை வேணும் அப்படி இருந்ததுன்னா ராகு நல்லாயிருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீர் ராசியில் இருந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சென்டிமெண்டல் எமோஷ்னலாக வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க சில விஷயங்களில் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இந்த கேம்பிளிங்காக இருக்கட்டும் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கட்டும் எமோஷ்னலான டிசிஷன் வந்து ஒர்க் ஆகாது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து பெரிய வந்து நஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் 
ஸோ அதனால் வந்து நீர் ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு பெனிஃபிஷியலாக இருக்காது ராகு ஆனால் புதனோட வீட்டில் இருக்க ராகு நல்ல பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் இங்கே மிதுனமாக இருக்கட்டும் கண்ணியாக இருக்கட்டும் ராகு இந்த ரெண்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா வந்து புதனுடைய எனர்ஜி அது இன்னும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு நிலராசிகள் நிலராசினால் ரிஷபம் வரும் கன்னி வரும் மகரம் வரும் ஸோ இது மூணுக்கும் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் நிலம் நிலம்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிறது ஃபிக்ஸ்டுனா ஆசைகளும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் டார்கெட்டும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் எனக்கு இதுதான் வேணும் இது தான் எனக்கு தேவை இதுக்காக தான் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஃபிக்ஸ்டு சைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு டார்கெட்டை நோக்கி அதுவே பிரயாணம் பண்ணும் ஒரு ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து கரெக்டாக குறி வச்சு அதை அடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபிக்ஸ்டு சயின்ஸில் அதாவது இந்த நிலராசிகள் இருக்க வீடுகளில் ராகு இருந்ததுனாலும் ரொம்ப நல்லது பண்ணும் இல்லை குறிப்பாக அந்த ராகு நான் சொல்கிற இந்த எல்லாமே ராகு வந்து தனியாக இருக்கணும் மற்ற கிரகங்களோடு சேர்ந்து இருந்தால் பலன்கள் கொஞ்சம் டோட்டலாக வேறுபடும் ஸோ அப்படி இருக்கணும் அதனால் தான் இந்த நில ராசின்றதுனால தான் கண்ணிக்கு இன்னொரு இதுவும் தன்மையும் இருக்குது அதாவது பொதுவாக இந்த சுக்கரன் நீச்சம் நீச்சம் அப்படின்னு தானே சொல்கிறாங்க அது என்ன சுக்கரன் நீச்சம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த எமோஷன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது எமோஷன்ஸ் இல்லாமல் எமோஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமேட்டு ரொம்ப வந்து அந்த நிலராசிக்கு உண்டான இயல்பு என்னென்னா ப்ராக்டிக்கலாக வந்துடுவாங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் எனக்கு இது தான் வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தீர்க்கமாக வந்து ஒரு கேள்வி முன் வைக்கிறவங்க இவங்களாக இருப்பாங்க சுக்ரன் நீச்ச சுக்ரன் ஸோ மற்றவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்ரன் ஆட்சி உற்சமாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையை கோத்துக்கிட்டு ஒன்றா இது பண்ணணும் பீச்சுக்கு போகணும் தேட்டருக்கு போகணும் அப்படி இப்படின்னு இது பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட இல்லாத விஷயம் இருக்கிற மாதிரி காட்டிப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட இல்லாத விஷயம் இருக்கிற மாதிரி இவங்களும் காட்டிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நடிப்பாங்க ஸோ இந்த சுக்கரன் நீச்சம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ்டு சைனில் நிலராசியில் கண்ணியில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எனக்கு வாங்கிட்ட இதெல்லாம் வேணும் உனக்கு என்கிட்ட என்ன வேணும் இதை தெளிவாக கேட்குறவங்க அந்த கண்ணியில் சுக்கரன் இருக்கிறவங்க ஸோ அதுதான் அந்த நிலம் ஸோ அந்த மாதிரியான வீடுகளில் ராகு இருக்கும்போதும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் காற்று ராசி காற்று ராசினால் என்ன வரும் மிதுனம் துலாம் கும்பம் இது மூணுமே காற்று ராசிகள் மிதுனம் துலாம் கும்பம் இந்த மூணுத்துலேயும் ராகு இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காற்று ராசிகளில் இருந்தால் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்கக்கிட்ட பேசி பேசி கோட்டையை பிடிச்சிருவாங்க மிதுனம் துலாம் கும்பத்தில் வந்து ராகு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பேசிய கோட்டையை பிடிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய லார்ஜ் க்ரௌடை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய இது இருக்கும் நேச்சுரலாக இந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து பாலிடிக்ஸில் போனாங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்துடுவாங்க இவங்க சொல்கிறத மற்றவங்க ஈஸியாக நம்பிடுவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கூடையும் எப்படி பேசணும் யார் கூட என்ன பேசணுன்ற அந்த நுணுக்கம் நெளிவு சுணிவு நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் நீர் ராசியில் இருக்கிற ராகு ஒரு விஷ ஒரு சில விஷயங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் என்னென்னா கடல் தாண்டி பிரயாணம் பண்ணுறது ஃபாரினில் வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டே பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீர் ராசியில் ராகு இருந்தால் ஃபாரினில் வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டே பண்ணுவாங்க அந்த விஷயங்களுக்கு ராகு தசையில் ராகு ஹெல்ப் பண்ணும் அதற்குண்டான முயற்சி எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ராகு குறிப்பாக இந்த பன்னெண்டாம் வீடு ஏழாம் வீடு இந்த மாதிரியான இடங்களில் சம்மந்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஃபாரினில் வந்து மோஸ்ட்லி தங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாலாம் வீடு இந்த மாதிரி வீடுகளில் வந்து ராகு சம்மந்தப்பட்டு இருக்குன்னா ஃபாரினில் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கலாம் இந்த ராகு தசையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ராகு தசைங்கிறது வந்து ரொம்ப கெட்டதும் கிடையாது ரொம்ப நல்லதும் கிடையாது உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்க விஷ இயல்புகளை பொறுத்து தான் அது டோட்டலாக மாறும் 